Europe 1. Ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Manoff. Cher Stéphane, alors on ne dirait pas comme ça, mais nous avons de nombreux points communs. Un, pour être précis, nous sommes tous les deux des licenciés de France Inter. Voilà. Sauf que moi, personne n'en a parlé. Il faut dire que personne n'a su que j'y étais, donc personne n'a su que j'en partais. Vous, il y a eu des milliers d'auditeurs qui avaient manifesté devant la radio. Moi, il y a bien eu ma mère qui était à deux doigts d'aller casser la gueule du directeur de l'époque. Mais niveau émotion chez la population, vous voyez, ça s'est vite arrêté. Alors, vous avez été viré parce que vous aviez été insolent envers des puissants de ce monde, des SK, Sarkozy, bon, passant en 24 heures d'artistes engagés à artistes des Dégagé. Moi, j'avais été viré parce que le patron de l'époque n'aimait pas ma voix. Oh. Oui, eh oui, on vous a foutu dehors parce que vous avez fait trembler la République. Moi, juste parce que j'avais fait vibrer mes cordes vocales, tu vois. <rire> Va te faire passer pour un martyr avec ça. Nous avons un deuxième point commun, Stéphane. C'est cette aversion que nous avions pour l'école. On était nuls et malheureux. C'est simple, longtemps, j'ai cru que les études, c'était comme la rivière, hein, qu'on pouvait suivre son cours sans sortir de son lit. Mais non Moi, j'étais tellement pas bon qu'en cinquième, quand je suis allé voir la conseillère d'orientation pour lui dire « Je veux aller dans une filière qui recrute le plus en ce moment », elle m'a répondu « Faites chômeur <rire> !» Bon, vous, vous avez calé en seconde, moi je suis quand même allé jusqu'à la phase terminale, mais c'est un miracle. Hein. Je me souviens, en biologie, l'autre, elle m'avait demandé « Qu'est-ce qui provoque la transpiration ?» Je lui avais répondu « Vos questions, madame <rire> !» J'ai eu quatre Alors ce midi, Anne, j'ai sous les yeux le carnet de notes imaginaire de Stéphane Guillon. Mathématiques en vilipendant DSK à Sarkozy, Stéphane Guillon prouve qu'il fait parfois de mauvais calculs. Français, à force de tremper sa plume pour dire qu'il en a marre, que Stéphane Guillon ne s'étonne pas d'être le mauvais petit canard. Biologie, avec ses sept enfants, Stéphane prouve qu'il a bien suivi les cours de reproduction. <rire> Histoire, il en raconte, il en raconte Sur scène ou à la télé, Stéphane est à présent un conteur sur qui il faut compter. Langue, de pute parfois. <rire> Acerbe toujours, Stéphane fait rire avec ses indignations. Attention à ne pas tomber dans la caricature Physique, se bonifie avec l'âge. L'ado mal dans sa peau est devenu un homme qui a du pot. 10 000 euros la chronique C'est un scandale Oui Anne, c'est une honte Que je ne touche pas pareil Musique Même si on commence à bien la connaître, on aime la petite musique de Stéphane Guillon, parfois un petit peu joueur de pipeau, quelques fausses notes, mais dans l'ensemble, un excellent tempo. Appréciation générale, Stéphane Guillon est un élève dissipé, turbulent, un humoriste comédien, avant tout artiste citoyen qui connaît ses grands classiques, comme Guy Bedos qui disait « La vie est une comédie italienne, tu vis, tu pleures ». Tu ris. Alors Stéphane, moi je suis allé voir deux fois votre spectacle. <rire> j'ai ri, j'ai pleuré. Alors maintenant, vivez. Merci, Olivier. Merci. Europe 1, midi, midi 30, à mon